Hola, Feliz Navidad. Hello, Merry Christmas. Yes, Happy Holidays. I hope you're having fun and these are my decorations. Ahí están mis decoraciones y voy a hacer algo de ejercicio. Así que bueno, estoy aquí para saludarte y darte unos tips. Ok, primero en español, porque es mi lenguaje nativo. And uh, most of you are my friends, I think, in Spanish. But anyways, uh, <laughs> estoy aquí. Voy a buscar mi pelota. A ver, a ver, a ver. <laughs> Excuse me. Que estoy en la pelota. Usa la pelota. Primer, primer tip, primera recomendación. Tengo una pelota en tu casa. Y vamos a brindar. Te voy a dar muchos tips, más de tres. Pero mínimo, mínimo tres. Uno de ejercicio, de actitud y de nutrición. El de nutrición toma agua con limón o agua con lima. Agua con lima. Dame un water. Uh -huh. mm. Ay, qué rica. Tengo una pelota para practicar más movilidad. Uh -huh. Y puedo tomar. <ríe> Así. Mientras hago sentadillas. Los ejercicios más útiles que te recomiendo son sentadillas y peso muerto. No necesariamente con peso. Ok, so now I'm going to summarize what I just said in Spanish. <laughs> so drink lemon water, do squats and do deadlifts. Ok, squats and deadlifts are the most productive, the most uh, useful exercises or movements that you're going to encounter when you're cleaning the house when you're organizing it's like very important to squat <laughs> and get a ball get a ball and have a ball <laughs> i'm gonna put this down just a sec and come with me to see my decorations Ta -da -da. look i'm still decorating i'm like i'm never done i'm not um uh, let's see there we go you see this is a uh, beautiful pine, espino ciprés, bellísimo, fresco, aquí tiene agua, lo corté, tengo decoraciones, todavía le voy a poner más, tiene una liga que podemos usar para hacer algo de ejercicio, we're going to exercise with the elastic, yeah, and I got my weights, So we might do some weight training, ¿ok? Podemos hacer algo de pesas también. Pero, ¿sabes qué estoy haciendo? Mira, adivina, agachándome y no estoy haciendo ejercicio porque es movilidad, ¿sabes? En la vida real, en la vida real lo que más necesitamos y que me doy cuenta que casi nadie hace es agacharse. Y no es la sentadilla típica de gimnasio que es como hasta aquí. <ríe> no, 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 baja, 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 baja. Principio con ayuda y después baja, ¿sabes? Entonces, ¡tada! Mobility training, like I showed you with grounding as well. Pues si estás en la tierra, en la arena, mejor todavía porque haces grounding conjuntamente con tu movilidad. Pero definitivamente hay que agacharse. Entonces, si yo estoy aquí haciendo mis decoraciones también, ah, tercero es arrodillarse. Como me estás viendo, estoy arrodillándome, ¿ok? Fíjate, ta, 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 y duele. Divino, le pongo agua, sabes, me arrodillo para buscar esto, so I kneel, I squat, I deadlift, those are like the three most important, I forgot to say kneeling, kneeling is really important, Ta -da -da. for instance here, uh, I'm gonna add another decoration, yes, entonces estoy aquí, arrodillándome, you see me kneeling and sitting, okay, where are we gonna put this one? A ver, a ver, a ver, puede ser aquí, en esta parte, ok, so, ta -da. you know, I'm just showing you in real life that we are kneeling, we're sitting, we're squatting, we're deadlifting as well, let's say we're picking something up from the floor and we're like, ok, and this is what I do, I'm picking something up and then I practice, <laughs> y practico de una vez. Wow. Okay, so definitely do these. <laughs> Amazing holidays, you guys. Do a lot of stretches. Uh, they're gonna feel what? 
a little uncomfortable at the beginning, but then you're like, oh my God, I couldn't live with my, without my stretches. Sabes, al principio hay que eso, estirar. Y casi nunca lo hacemos ni en los gimnasios, pero hay que hacerlo. Eso es lo que te va a mantener joven de por vida. <laughs> so it's not about your age. It's like how old or how young are you because you are staying fit. You're using a ball. You can sit on the ball, even at work, on your phone, on your laptop, you know, to eat, to drink. Cheers. Use una pelota. Te va a ayudar muchísimo, así como todo lo que te mostré en la vida real, hasta para limpiar, decorar, organizar lo que les mostré. I don't know if I said it all translated, but here I am. So thank you. Oh, I'm going to read who's here. Francis Figueroa. Cheers to you. The snowman says hi. Mm. So I said lemon water and do everything that I'm doing because these are good. These are good. <laughs> Ta-da. Excuse me. Um, pretty soon I'm going to be speaking French and Italian as well as English and Spanish. Ah, Duolingo, you guys. <laughs> Duolingo me encanta y te lo recomiendo porque pronto voy a estar hablando inglés y español. ¿Cómo se llama? Francés e italiano, ¿te imaginas? Cuatro idiomas en un solo live, no sé. <laughs> Va a ser un poco abrumador, pero qué interesante. Hola, Daphne. Eisenberg. Me gusta tu nombre. Francis Figueroa Lozano. Always looking amazing and stunning. Thank you. Long time no see. Merry Christmas. Happy holidays. Cheers for you, goddess. Thank you. Danny Bartlett. Hello. Merry Christmas to you, too. You see why I love my friends in English and Spanish. And so, Feliz Navidad para ti, Daphne. Gracias a los que están aquí, los que lo ven en, en vivo, los que lo ven después. Mi mensaje es siempre con muchas variedades. Aquí viene mi perrita a tomarse un té fantástico, pero siempre con ideas nuevas. I always have new ideas, like look at this. It's tea, it's almost gone because my baby, oh, I didn't know she was coming and she's not even trained. You want some more? She's drinking some of this. Rica, you want some more? No, she doesn't want any more, but she drank some on Instagram. Hice un live en Instagram y mi perrita, Osita Rica Millonaria Valentina. ¿Verdad, Rica Millonaria? Rica, con doble C. Estaba tomando este té que yo había hecho para mí, ya no me lo voy a tomar. Pero ella se lo tomó y es buenísimo porque tiene canelilla, tiene pino, y ella tiene ya 15 años y está chévere. Claro, a veces me da miedo, pero precisamente estoy dándole lo más saludable posible en comida, toda comida de verdad, comida real, no esa perrarina, cancelado, transmutado. Espero no ofender a nadie ni a ninguna industria porque, 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 es. una de las cosas que yo hago es recordarte que tenemos nuestro propio criterio para usarlo. Gracias por esos corazones. Thank you. Cheers. So I usually drink this now. I drink pine tree. Yeah, just like I showed you from my pines. I am drinking pine tree and that's a new one. And I'm giving some to my to my baby, to Rika, because she had like a little throat thing. She was like, <laughs> so I'm like, okay, this is a perfect timing to use the pine or cypress decongestant, okay? Uh, for those of you who are coming in right now, I'll show you kind of like my Christmas tree decoration, which has the elastic tube right here. <laughs> and we're going to use it to train. Yes, that's one of the gifts. And, oh, it smells so good, the cypress. But what I do is, say, I take a little, a little, oh my God, it smells too good. <laughs> I just take a little tiny thing. And I start eating. Mm -hmm. mm. Yeah, I eat it. I, I make teas. And I'm doing it very slowly. Okay, meaning uh, very gradually. Okay? No es que se van a poner a comer té, a comer pino, a lo loco así, no. Si quieres probarlo, yo te ayudo. Y va a ser, claro, bajo tu responsabilidad. Obviamente es un pino este, edible, ¿cómo se dice? Que es comestible. Esto no te lo va a mandar a comer nadie porque además todo el mundo está pensando oh, que proteínas, no, proteínas nada, nadie necesita más proteínas. Lo que necesitamos es más fibra y ese es mi tip número uno de nutrición, aparte de que pruebes, porque deberíamos estar comiendo 20 variedades de plantas todas las semanas. No es fácil, not easy to eat 20, actually 30, yo dije 20, son 30 variedades, 30 varieties of, of plants, so... 
I decided why not eat pine? Now I'm eating pine in Cyprus, yeah. <laughs> Very fun. Pine needles are really good. Like pine needle tea is amazing. So yeah, I wanted to show you that, the pine. Quería mostrarles lo del pino y siempre con ideas diferentes, okay? So yeah, I'm gonna summarize the tips. I'm getting a little hot and I, don't worry, I have my bikini underneath right here. You can see a little bit of the shiny, yes. And I might be on YouTube showing more of my bikini. I love training in bikini and that's why I do feminine fitness as well. <laughs> or in outfits like this one, which is so fun too. And uh, I wanna thank you for being here. Gracias por estar aquí. Te deseo unos días maravillosos. No sé si estás descansando o trabajando, pero en tus días libres, Siempre cuídate de todas maneras, entonces, este, aparte de comer más fibra, te digo, planifica por adelantado. Antes de ir a la reunión o a tenerla tú en tu casa, tú, tú sabes que van a servir algo de alcohol o tú vas a llevar, no sé, yo llevo que si una botella, pero luego no tomo. Yo, yo, Mónica Sancio, no quiero tomar alcohol. No digo que más nunca en mi vida, pero preferiría no tomarlo. Es mi decisión, ¿sabes? Y tú puedes decidir, bueno, yo voy a tomar solamente una cerveza o voy a tomar un vino o voy a tomar dos copas de whisky o dos vasos, no sé, este, lo que tú desees, tomar o sangría <ríe> o ron. Yo tenía un vaso ahí, ya va, a ver si, si lo ves y cómo me estoy moviendo. Fíjense que me estoy arrodillando aquí, ¿ok? Viste que me agaché. El squat no es, no es para sacar puro pompi, booty, 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 no. Es para, para estar, estar ágil, ¿ok? Y bueno, esto <ríe> parecía, no, para ver esto. Sí, aquí yo tenía papelón con limón y parecía que fuese un ron. <ríe> It was papelón and lemon, actually. It was not rum. So some of you might think that I'm drinking alcohol. I'm not. I just don't like alcohol anymore. And I'm getting younger all the time, which is amazing, <ríe> ¿ok? I'm so grateful to God, the universe, and the research that I'm doing in the plants and the plant kingdom. That's where the health is. So definitely eat and drink mostly plant-based towards vegan, okay? Con mi bebé más basado en plantas, hacia lo vegano. Y porque de verdad lo que sí necesitamos es fibra, okay? No proteínas. What we really need is fiber, not protein, okay? I'll say it again, and I don't mind saying it again and again and again. Fiber are the prebiotics that feed our probiotics in our gut, okay? And it doesn't matter if it's Christmas. In fact, my, my microbiome doesn't feel well when I don't sleep enough. Si no duerme suficiente, tu microbioma no va a ser igual. Entonces, los prebióticos, que son las fibras, alimentan a tus probióticos naturales, que son tus bacterias buenas, como bifidobacterias, lactobacilos, en tu intestino. Y no sé si te pasa que te dan como dolores de barriga o no te sientes bien, te sientes inflamado, bueno, toda una complicación. Si no te sientes tan bien, estás estresado, no has dormido, todo tiene que ver con nuestra microbiota, ¿ok? Everything is related to our microbiome or microbiota. So, eat fiber so you can feed those good, good microbes. You can feed those uh, beautiful, amazing, um, yeah, like I said, probiotics. So you don't, need, you don't need to eat fermented food, in my opinion, you can, but just by eating more fibers, you're gonna have more probiotics, okay? And now comes the tip. Ya, primero voy a saludarlos, okay? Y voy a darles el tip de actitud. I'm gonna tell you about my happy holidays attitude tip, okay? Okay, let me say hi. Uh, hola, Jose Miguel Ramirez. Hey, hey, hey. Good night, Jose Miguel. Good evening, Andres. Thank you. Passé une merveilleuse et prospère année 2024. Merci, et toi aussi. Aníbal, hello. DJ. Hola, Mónica, te olvidaste de mí. Soy el hijo de Jairo que trabaja en la pared. Oh. <laughs> no me he olvidado de nadie, pero ese tipo de, de datos, envíame mensaje, ¿ok? Este, envíame mensajes. Ulisa, eres tú, pero ahí dice DJ Roykel. Hello. <laughs> okay, envíame mensaje. All right. Great to see you guys. So, amazing. Now when it comes to attitude. Ahora les voy a dar el tip de actitud. 
Uh, para mí es muy importante llevarme bien con la gente y soy amable con todos, con todos, hasta los que no han sido amables conmigo. Es mi forma de ser y quiero ser así siempre. Pero a veces uno explota o no es tan amable con, los propias, con las personas más cercanas y eso es porque no tenemos límites saludables. Y por experiencia y como coach de vida, life coach, te recomiendo que tengas límites hasta con las personas más queridas, sobre todo con las más queridas, con tu pareja, con quien vives, con quien no vives, pero tienes relaciones este, de, de armonía o no armonía, pero en fin, tener límites es muy importante. I'm going to tell you a little bit about healthy boundaries, okay, just a, fit, just a sec, okay, let me finish it in Spanish. ¿Qué significan? Bueno, hay muchas maneras de definirlos, pero justamente tú decides con quiénes te vas a reunir, con quiénes vas a compartir tu energía, por cuánto tiempo, no tienes que estar con gente que no quieres, ¿ok? Y cuidado los, los que son menores de edad, porque quizás los van a obligar a ir a sitios donde no quieren estar, y eso es un tema, para los niños es más difícil. Pero si tienes 18 años o más, tú decides a dónde vas, y no tienes que ir a una fiesta por 6 horas si solo quieres estar dos o si no quieres estar, tú decides, siempre decides, y con firmeza y amabilidad dices no, o no quiero, o no gracias, o me voy antes. Igual puede ser que una persona te grita, ¿ok? Y yo, yo, yo te digo, así como que, bueno, tú haz lo que tú quieras, pero si vas a estar gritando o vas a estar así perdiendo el control, yo me voy. X, o sea... O sea, hay muchas formas. Yo te puedo enseñar cómo hacerlo en tu situación en particular. Así que escríbeme mensaje y te ayudo con muchísimo gusto, ¿ok? Este, that's, when it comes to healthy boundaries, uh, maybe you don't need to spend all the time at a certain place. You don't need to go. Maybe if you're a kid, you don't have 18 years old yet. You're not an adult. Therefore, you might have to go to certain places that you don't want to go or share energy with people that you don't want to. But as adults over 18, we can decide and we don't have to stay at a party. We don't have to stay at a reunion. We don't have to even mingle nor share energy with people we don't feel like. Besides, we are the result of the people that we hang out, hang out with, you know? Sabes que somos el resultado de la gente con la que andamos. Así que mucho cuidado. No andemos con gente floja, que no tiene metas porque entonces vamos a estar en la misma nosotros, cuidado, que okay, podemos saludar y podemos ser amables con gente que tiene valores que no son los nuestros, pero es preferible andar con personas que admiramos, que personas que, que van a sitios que están triunfando, que son transparentes, que tienen integridad, y no es fácil a veces conseguir gente de buenos valores, pero sí la hay, entonces, ¿sabes? Y hasta online tenemos esa posibilidad, quizás en tu entorno no tienes gente tan chévere y amable, y tú dices, wow, no hay gente tan como yo quisiera, <risa> pero siempre hay y sobre todo online siempre puedes conseguir, ya sea aquí en Facebook, en Instagram, voy ahora a YouTube y termino en, en, en eh, creo que hoy mismo voy a estar en, um, te invito, en TikTok, ok, es TikTok en español, arroba <risa> Mónica Power 1, te recomiendo que vengas y claro, te suscribas y chévere en el live y espero hacer ejercicio y aquí estoy dando los tips porque me gusta hacer ejercicio con música y aquí me paran el live si uso música que me gusta, como la de Dua Lipa. En fin, uh, so basically I think I told you everything. Creo que les dije todo. Um, a ver, a ver. Uh, Andrea y Jorge. Hello, Jorge García, how are you? I think he's still vegan. Es, eres vegano, ¿verdad? <laughs> Awesome to see vegan people. And so these are my tips. Okay, bella. Gracias, D'Angelo. Ah, Daphne Zierlinger. Ahora sí, ahora sí te conozco. Pero esa es, claro, ¿cómo estás? How are you? Anyway, so uh, basically in summary, you guys, uh, get more fiber. Plan ahead how many drinks and how many desserts or what you're going to eat so that you're not out of control. <laughs> That's nutrition, basically, okay? Feed your microbiome right with good fibers. Even in the holidays, you can eat more fiber, okay? Remember, prebiotic fibers feed our natural probiotics, and therefore we produce our postbiotics, like vitamins, enzymes, minerals, and, and neurotransmitters, and amino acids. It's like, that's where it's at, the postbiotics. Super interesting. I love it, and I'm doing research on it. I'm going to teach some 
uh, some seminars at a university, my, the university where I graduated as a biologist, so it's really fun. So it's really fun because, you know, you might see me like jumping up and down, but I'm still a scientist and I, I'm just getting to the point where I'm putting everything together, feminine fitness as much as nutrition, exercise, attitude, and life coaching, and I love it and um, embrace it all. Okay, este, uh, and then I told you about nutrition, right? Uh, when it comes to movement, uh, to be exercising, to be to be kneeling, to be squatting, okay? Like when you're doing your things at home, okay? You know, when you're picking things up, when you're cleaning, okay? Cuando están limpiando, okay? Por ejemplo, usen más, estén más arrodillados, okay? Ah, oh, tire. <laughs> See, yes, that's Fit Clean. I have a, a program that's called Fit Clean. I actually tell you how you can stay fit and healthy being just doing your cleaning at home <laughs> and organizing, you know, the squatting. I, like I said, the squatting, the kneeling, and the, the deadlifting, okay? This is kind of weird because it's, it's facing down, but you got it, okay? Like here, da, 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 da. okay? <laughs> Do all that. And when it comes to attitude, definitely have healthy boundaries, even with the people you love. You have your own space and you've got to guard your space. Like I honor myself, you honor yourself, you honor your body. So you don't need to, to accept everything that's, that's coming at you. It's like you decide and you teach people how to treat you as well. Long story about that. I love that, that because it's what's made the difference in my life in the last, I would say, decade or more. And I really recommend you have healthy boundaries with the people you love. <laughs> and in the holidays, it's super important because they want you to go everywhere, okay? I've had so many moments that are, ah, like conflict and emotional, like turmoil kind of thing. And I'm not perfect and I'm definitely human. So, you know, I've had to go from uh, certain modes of thought or certain what we call models at the Life Coach School. It's like going from oh, I can't stand this, I'm not going, you know, my inner child is like, no, I don't want to go, to, okay, we're doing it for the family, family first, let's find a way <laughs> to harmonize this and to feel centered and determined about this, whatever it is, okay, so excuse me, because I really need to be doing something of exercise, <laughs> and yeah, that's it, healthy boundaries, eat more fiber, plan ahead of time, and move around more, okay, when are in Espanol, Okay, like I gave you the tips in English, basically. Ah, come más fibra, porque son las fibras prebióticas. Okay, la fibra está en, oh, I didn't tell you where the fiber is, but you must know. Like whole fruits, veggies, uh, nuts, seeds. It's, it's in the, the whole foods, okay? You've got to eat foods that are whole. Not the, not the watermelon juice. Eat the watermelon, okay? Eat the bananas. Eat the berries. Eat the, the seeds, okay? Like sunflower seeds. Watermelon seeds are amazing as well. Okay, entonces, la fibra está en, por ejemplo, la semilla de linaza, no solo de chía, este, semillas que puedes encontrar hasta en la patilla, okay? Come más de eso porque son las fibras prebióticas que alimentan tus probióticos naturales en tu intestino. ¿Ok? Para hacer que esa microbiota esté saludable y esté produciendo los postbióticos. Te estaba diciendo que yo voy a estar dando unas charlas en la Simón Bolívar, donde me gradué, con Laude y tal. Y entonces eh, voy a investigar más todavía, pero cada vez estoy investigando más sobre estos postbióticos este, que producen vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, neurotransmisores como este, los ácidos grasos de cadena corta, I didn't tell you, like the fatty, like short chain fatty acids that produced, uh, are produced by our good bacteria in our microbiome, okay? So I just didn't want to forget to tell you that. That's one of my favorite things, you know, like butirato. Butirato es uno de los postbióticos, butyrate. I think that's how you say it in English, but anyway. Can you imagine me doing this, something like this with French and Italian as well? I'm not on Duolingo learning those languages, so get ready. <laughs> ¿Te imaginas que empiezo a hacer estos videos en inglés? No solo en inglés y español, sino también en francés. En francés, et en Italia aussi. Oh, lemon water. Cheers. I don't drink alcohol. Did I tell you that? Mm. I don't want to drink it. I mean, I give it away. I take bottles to places and... 
I share it with my friends and family, but I don't drink it myself. I, I just don't want to drink alcohol. I don't think it's really good for us. Um, <laughs> okay. ¿Cómo estás, Daphne Zierlinger? Qué chévere. Tenía tiempo sin venir para acá. Okay, I don't know what happened to the audience, but I have to finish. Entonces, bueno, para terminar, coman más fibras por todo lo que les expliqué de los posbióticos y muévanse más, ponte físico y absolutamente mantente positivo, ¿ok? O positiva y ten límites saludables hasta con las personas y sobre todo con las personas que quieres más porque tú decides con quiénes andar y tú decides y tú le enseñas a la gente cómo tratarte, ¿ok? Muy importante. Trátate bien tú y vas a ayudar a los demás a que se traten chévere. Y a veces tú no quieres hacer algo así como que, ay, no, 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 no. Bueno, lo que estaba contando en inglés, así como que, no, no quería ir, no sé qué. Sí, pero Mónica, lo estás haciendo por la familia. Y a veces hago ciertas cosas por la familia y lo hago con el mejor ánimo y la mejor actitud posible, ¿ok? Anyway. <laughs> este, gracias. Thank you so much for joining me. And DM me if you want me to help you look good and feel even better. Ok, envíame mensajes si quieres que te ayude a verte bien y sobre todo a sentirte más que bien, ok. Este, teniendo tu mejor cuerpo de adentro hacia afuera. Ok, so that you have your best body from the inside out and you're always like, um, you know, having good posture. <laughs> Taking care of yourself from the inside out is fundamental. So if you're feeling constipated, inflamed, you're like, ugh or you're feeling down, kind of depressed, or anxious maybe, contact me because I've got the solution for you and it is the microbiota nutrition. Yes, we eat plant-based towards vegan, but you don't have to be vegan all the way. I'm gonna show you how to do it very, very gradually and at your own pace. And definitely, um, yeah, just DM me so that we can set up a consult and we see if we're a match to work together. No strings attached in that sense, I mean, If you like my method and you and I can work together, I definitely love uh, you on my program this year. But uh, I'm just here to help, really. I mean, it's good. But, you know, sometimes I just get too many demands of people who are not ready to work. And yes, it does take work. To change any habit, we're going to work. <laughs> Para cambiar cualquier hábito hay que trabajar. Entonces, si tú no estás dispuesto a trabajar, entonces no me pidas la cita. That's what I'm saying. Anyway, so many things that I could tell you, but I think it's time to go so I can go on um, on YouTube and then I'll see you on TikTok at Monica Power One. Thank you so much. Remember, eat and drink mostly plant-based towards vegan, move around more, get physical, and absolutely stay positive. Focus on what's going right. Focus on what you do have. Because you taking care of yourself and you being at your best, guess what? Makes all the difference in the world. Yay! <laughs> Muévete más, ponte físico. Aparte de comer más basado en plantas, hacia lo vegano. ¿Ok? Y pon el foco en lo que sí deseas, en lo que sí quieres. Porque estar tú al máximo de ti y cuidarte hace toda la diferencia. Sí! Yay! <laughs> Me gusta. Haber estado aquí un rato y gracias. Thank you. Whenever you're watching. Au revoir. <laughs> Merci beaucoup. Thank you. DM me for everything. For the consult, for feminine fitness, whatever you are. Oh, my, my nails. I'm, I'm a little subconscious. How, how do you say that? Self-conscious. Yeah, you can just paint them, but I never give priority to that. I mean, look, here it is. <laughs> not promoting the brand at all and this is kind of toxic so I don't like to have unnatural things on but yeah I will paint my nails um <laughs> cheers with lemon water happy holidays take care dm me if you are interested in any of what I talk to you about mm. and remember I have a podcast you can listen to it's a master your high vibe yay on your favorite app Uh, podcasts and I'm also the abs and body coach from the inside out awesome les estoy diciendo aquí que si quieren estar eh, este quieres escucharme mi podcast es en español eh, domina tu alta vibra ok hola <laughs> y ay quien hizo así que boom 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 que bonito me gusta ese <laughs> 
Oh, thank you, Francis Figueroa. Thank you. Passé, esto lo estoy leyendo de nuevo. Pasé una maravillosa y próspera año 2024. Me gusta, me gusta. Me gusta practicar lo que quiero aprender. Y de hecho, así hago con el ejercicio, con la nutrición, con actitud, con todo. Con todo porque uno tiene que tener el coraje de hacer las cosas que no son fáciles porque estamos justamente haciendo algo que está fuera de nuestra zona de familiaridad, costumbre, confort, como la quieras llamar. Y hacer cosas nuevas y probar cosas que quizás son incómodas, así como que ahorita, ¿sabes? Um, todo el mundo festejando y yo iba a hacer esto incluso ayer, 25, lo estoy haciendo hoy 26. So sometimes we're just going to do things out of our comfort zone. You could call it the familiar zone. But the, the thing is that you've, you've got to be doing it. It's like, yeah, get a, get a coach. And if you're like me, well, DM me and I'll help you have the guts and the courage to go for your dreams. Okay, that's the idea. And yeah, <laughs> that's all for now. Love and light, kisses and hugs. Till next time. Ok, amor y luz, besos y abrazos, hasta la próxima, gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Ok, si quieres venir a YouTube, creo que voy a estar bailando con música y haciendo ejercicios con música allí, porque allí sí lo permiten, en YouTube y también en TikTok. <ríe> All right, thank you, gracias, chao.